നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഫൈറ്റർ ബ്രീഡിങ് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതടക്കം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഫൈറ്റർ ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയിലായിരിക്കും വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൽ പിന്നെ ഫീമെയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും കുപ്പിയിലെടുക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക സോ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതിനുള്ള ഒരുമിച്ച് വിടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ മെയിൽ ബീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്തായാലും ഇത് റെഡിയാണ് ഫീ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഫീമെയിൽ ബീറ്റ അതിന് നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ വയർ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിടാം അതായത് എക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിറ്റങ്ങളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഞാൻ വിറ്റങ്ങളെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ വിറ്റങ്ങളെ രണ്ടിനും കൂടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിറ്റങ്ങളെ അതിനകത്തേക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പായൽ ഫ്ലോട്ടിങ് പായൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ബേബി ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി ഫീമെയിലിന് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒളിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ താഴെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബദാം ലീഫ് അത് ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടുന്നുള്ളൂ വാട്ടർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് ഇട്ടു സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇട്ടത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെക്കൻഡ് ഡേ ആയി സെക്കൻഡ് ഡേ ആയപ്പോൾ അതിനിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ബബിൾസ് ഉണ്ട് ബബിൾസിൽ എക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഫീമെയിൽ ബീറ്റയുടെ വയർ നോക്കിയാൽ മതി ഫീമെയിൽ ബീറ്റേനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വയർ നല്ലപോലെ ഒട്ടി അല്ലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അധികം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ബബിൾസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനപ്പോൾ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇട്ടത് ഒരു വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയം അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഞാൻ നോക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഞാൻ അതിനെ അവിടെ ഇട്ടു സോ അങ്ങനെ ഇട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗ് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിനകത്ത് വൈറ്റ് ഡോട്ടായിട്ട് കാണുന്ന എക്ക് എഗ്സ് ആണ് സോ ഈ എഗ്സ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി ഫീമെയിൽ വീറ്റ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി മാറി നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വയർ വൈറ്റ് ലൈൻ എഗ്ഗ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ വയർ ഒട്ടി അതവിടെ നിൽക്കുകയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടോ പതുക്കെ അതിനെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടുക ഇനി ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദിവസം അതിനെ കൂടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കുക ബദാം ലീഫിൻ്റെ വെള്ളത്തിലിടാൻ നല്ലപോലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദിവസം അതായത് എക്സ് ഇട്ടതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹാച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു വേറെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ
ബ്രെഡ് വേമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് തുടങ്ങി അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് അവറ്റങ്ങൾ മാറ്റണം കാരണം ഒരു പത്ത് ദിവസം മാക്സിമം അവറ്റങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ടാങ്കിൽ അവറ്റങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടേക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഒരു മോശമായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിഗ് പോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് ഈ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഒഴുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം വെള്ളം പിന്നെ മീനെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവറ്റങ്ങൾ പിടിച്ച് വേറെ വെള്ളത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവറ്റങ്ങൾ ജീവിക്കില്ല അവറ്റങ്ങൾ ചത്തുപോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഈ ചട്ടിയിലെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കുക നമ്മുടെ മേൽബീറ്റ് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് പത്ത് ദിവസമായി പക്ഷെ മേൽബീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നല്ലപോലെ കയറി ഇന്ന് ഒരു മേൽബീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിട്ടങ്ങളെ ഇപ്പോഴും മാറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൂടി ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നവരെ ഞാൻ ആ മെയിലിനെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാൻറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൽഗിയും പായലൊക്കെ ഉണ്ടാവും തിന്നാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് അല്ല ഒരു ബദാൻ ലീഫ് ഇത്രയും വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബദാൻ ലീഫും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി അധികം വെള്ളം വീഴാൻ പാടില്ല മഴവെള്ളമൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പതുക്കെ നമ്മുടെ മേൽബീറ്റ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇടാം പക്ഷേ മേൽബീറ്റേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല കാരണം അത് അത്ര ചെറുതാണ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് മേൽബീറ്റേക്ക് നമ്മൾ മൊയിനയാണ് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ മൊയിന കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൊയിന എക്സ്ട്രാ വരാം അത് ചിലപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചെറിയ മൊയിനേനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ മൊയിന ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരും സോ ഞാൻ മെയിനിനെ എന്തായാലും മാറ്റുവാണ് അവിടെ നിന്ന് മെയിനിനെ മാറ്റി ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നല്ലപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുവിധം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിപ്പി കുഞ്ഞിനേക്കാളും വലുപ്പത്തിൽ അവറ്റങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ചീത്തയാവാതെ നോക്കണം അതാണ് മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം നോക്കണം മൈക്രോവേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നോളും ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നല്ല വളർച്ചയിലേക്ക് അത് എത്തും സോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റ് ടു ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു